وين الصبي اللي كان عندها سالتني من المره الماضيه انه ليش ما بتعطوا لي اشياء عشان جوك والله احسن انا اه مو كربو عشان ما تحسن مش راح يسمع انه بتحرك Hello, three guys. Mona, Jacob, and the other two. This is the part of the group. The three took the Nobel Prize in Physiology. Two of them were three. We have very simple question. If there was a cell, like a bacterial cell or our cells. And they have nutrients in the media. So when we look at bacteria, guys, in the book, we look at the media. The media has its components, which are little dish, which is jelly structure. This jelly is just for the background, the scaffold. So bacteria form on this surface. Vertex. I'm going to show you the image, not the data. If you look at the image, you can see the image. The image has the image. The image has the image. For history. استنى الشاب دكتور لا عندي هالكومنتري كذي صريح كتير كتير شكرا سابقا من نوعها هاي دكتور لا مش سابقا هاي عشان يوم الايام صار تسمع 470 طالب كومبلينينج على الفيسبوك واذا بشوف عباره على الفيسبوك حكومة إذا بشوف عبارة فيها تشهير للجامعة أحد الأساتذة والله لا أوقف إجراء بكرة امتحان تعرف أوكي بس لو تحضر اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة وبنيجي بالامتحان كنا نقول والله الأسئلة صعبة مش لتهديد أنا بحكي يعني أنا عمري ما ما بجرب إنه مش أسئلة صعبة أو بجيب أسئلة صعبة بس الفكرة إنه إذا ما حضرت المحاضرة صعب تفهم. وفكرة إنه أنا المحاضرة مسجلة وعمالي بدرس على التسجيل وكذا راح تكسب منها 10 مليون فقط هاي المحاضرات. اللي بيحضر هون أصلا ليش نعمل في المحاضرات؟ أنت بتحضر عشان تستوعب 90% من المادة. هلا في ترند طالع عند الطلاب ما بعرف سايبين أكثر كثير. هلا الوسط الغذائي هذا هو عبارة عن بيبري ديش للتبسيط فقط وفي عندنا بكتيريا هون عمالها بتنمو على هذا الوسط. البكتيريا عشان تنمو أو أي نوع من الخلايا They need components, أساسية منها nutrients أساسية منها. Okay, عشان تتغذى عليها. هلا لو يجينا على هاي البكتيريا اللي هو في مثالنا اسمها E. coli. The E. coli اللي هو الإشي ليش coli. تمام؟ نوع من البكتيريا اللي بتشيك بتعيش بالقط تبعنا. Normal. في منها pathogenic إذا صار موجودة أو غير صار. هلا هاي البكتيريا أعطيناها خيارين. Glucose or super tan lactose. Okay, this is glucose. This is lactose. Which is smarter? to take as a nutrient component. مين اشبه أح... اذكى واكثر استثمارا؟ انه تروح تاخذ الجلوكوز عشان تطلع منه انرجي وتعمل جلايكوليسيس ولا تاخذ اللاكتوز؟ الجلوكوز هلا في موجودين بالميتر طيب السؤال الثاني راح تفضل اللاكتوز اوكي اللاكتوز راح يدخل في عمليه الجلايكوليسيس الجلوكوز قصدك دكتور سوري؟ اللاكتوز ايش كان؟ انت قلت مش مشكله خربطت اه مش مشكله امم لا مش مش ما في صوتش صوت دكتور عرفت؟ صوتش جلوكوز طيب السؤال الثاني طب ليش الجلوكوز؟ انه محتاج اللاكتوز عباره عن سكرين محتاج اول شيء ديجريديشن بدك تعمل ديك تاون عشان تخسر الكومبوننتس تبعك هاي احسن طيب معناها في عندي هون انزيمز تمام؟ وهذول الانزيمز جايين من جينز مسؤولين عن هاي العمليه أنا بحكي عن هاي الصورة تبعت الجينز، لكن أنا بدي أربط المنطق ليش 
تقول الناس تختار بهي الطريقه اوكي ويش ابو جاز هلا اللاكتوز اذا كان موجود ما فيش عندك جلوكوز راح يكون برضه تشوز اوكي ان اوردر تو برودوس البرودكت تبعك بعد ما تعمل له بريك داون شو راح يطلع منه؟ ماشي هلا عشان تعمل هاي العملية عشان تعمل البروسيس تبعت الجراديشن وبعدين تكمل يو نيد انزيمز هذا الانزيمز الهوم جيز هاي الستوري البسيطة بس على اكزامبل واحد كيف البكتيريا راح تفكر بهي الطريقه انه انا بدي استخدم هذا بدي استخدم هذا لانه راح يكون انرجي كونسيومينج اور كونسامشن او او ويست يعني بالنسبه لها لانه ليش بدي اشغل هذول الجينز اذا فيش لاكتوز او ليش بدي امنع تشغيلهم اذا في عندي لاكتوز وجلوكوز وانا بستخدم بس الجلوكوز هاو از ذا ميكانيزم ذيس از ذا سمبل كويستشن ذات وي هاف روم تو انسر ان ذيس تشابتر عشان هيك في بارت 1 بارت 2 لانه في عندنا Two types of regulations are okay in the molecular reaction. Okay, so if we understand this story, then why we are studying this? We understand why we are studying this. 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 عندها جلوكوز ولاكتوز <تصفيق> ليش بتوقف الميتابوليزم تبع اللاكتوز وتستخدم الجلوكوز؟ لانه افيلبل تمام؟ ومتى انا ما منعتها من الجلوكوز خليت الميدا فيها جلوكوز ورحت جبت اللاكتوز من الحليب وحطيته صارت برضه تعمل على اللاكتوز بحال له ما كانتش تقدر او ما عملتش ميكانيزم تحطها المره الثانيه شغلت هاي الميكانيزم سو ذيس از ريجولاتوري بروسيس ذات وي هاف تو اندرستاند وهذول الثري جايز هم اللي اجابوا على هذا السؤال So the key items that we are going to discuss are these items. And we have the other things that we will learn in math right now. Transcriptional control of gene expression. What is gene expression? How will the two words? Two words. Transcription process. That's it. Okay, the simple two. So we have to understand how we control the gene expression with some examples. ليش بدرس البكتيريا؟ لانه بستعمل من الهيومن، ليش؟ بعدين بدي افهم هاي القصه بالهيومن عشان لازم تريتمنت لانه انا بدي اعمل بلوك ريسبتور جينز، واحدة منهم اللوفاستاتين للكوليسترول ميتابوليزم. اوكي؟ ذاتس واي يو ار ستاديينج ذيس بيسك ثينجز. يا رب واحد من تجيب جايز كمان تصور معي. اوكي، هلا اشهر واحد بهذول السيستمز اسمه اللاك اوبيرون رح ندرسه. ورح نشوف كيف اللاك اوبيرون عملوا له ميوتيشن اناليسيز يعني راح اعمل ميوتيشن في الجين عشان نشوف كيف الريجيوليشن تبعه. فلا لما تطورت الجينيتكس او المولكيولر ابروتش رحنا باتجاه الاكسبرمنتال بارت وعملنا الميوتيشنز او طفرات اوكي هلا بعد شوي راح نروح على تريبتوفان انذر ميتابولايت اللي هو عباره عن امينو اسيد بس الستوري تبعته مختلفه عن اللاك اوبيرون او عن اللاكتوز اوبيرون سيستم خلينا نسميها فاللاك اوبيرون هي راح تضل ملزقه بمخك انه في شيء اسمه لاك اوبيرون لنفهمه كيف بيشتغل از سمبل از ذات كلمه لاك اوبيرون جايه من لاكتوز Operon or operation. Okay, so Jacob Monat, Andre Lowe, and the most famous people are Jacob Monat and Francis Jacob. The two. Okay. So the two of them are famous in the usual. But there are three guys that got Nobel Prize at the end of the year of 1965. Okay. Let's go back to the slides. ليش بدي اخلي يجيب كتاب لانه بده يتركوا التواريخ وانا سنه 65 هذول اخذوا جائزه نوبل بالاكسبرين تبعتهم مشان يكتبوا كلمه عندنا ريجيوليشن فالكتاب راح تشوفوه اللي هو خاص بالجينيتكس مالف سنه 1978 راح امرر عليكم شوف الفرق بين المونتانس للجينيتكس سنه 78 وال 2021 كيف شفنا الديفلوبمنت ولا زلنا بندرس بنفس الطريقه القديمه 
ثلاث ساعات كريدت اور لما قلت له بغير له شعور قلت له ارجنت اتس اتس نوت سنس اني مور نفس الشيء اللي بيكون مصري قاعدين ناخذ ثلاث ساعات وهالخطه هي لما اسسوا الجامعه او الجامعات اللي ماشي ثلاث ساعات ذات يو هاف تو ديفلوب ذا كوركيولم وانا يعني من المتحيزين لانه المواد تبعت ال يو اس ام دي ملاهي هاي ما تعرف انف لانه الحر مضيع للوقت اي كونسيدر ات مضيع للوقت صحيح لو فيها شيء بفيدنا باخريتنا يعني لسه اسلم ولا تنمي من الاخر يعني تذوق الدراما انا مش عارف شو بستفيد منها بالخارج الرياضه بحياتنا نظريه ما فيهاش براكتس شو بستفيد منها بالخارج هلا في ماده كانت اسمها الصحه العامه للعلوم نوعا ما بتفيد الطلاب بشكل عام انه كيف ممكن حدا اذا اختبر او اذا صار في عنده شغل هي ارتغت وصار في عندنا شيء اسمه راح التعليم العالي حطوا برنامج مشان يطوروا الخبرات مش عارف ايش دمجوها بيئه وصحه عامه صارت عباره عن Today we will spend the time discussing the lack of heroin. The لحظة اللي بتحس فيها إنه أنت lost كل وقت لأنه إذا كملت بتصير فعلاً عجكة يعني مش راح تفهم ولا شيء بعد اليوم. بالتالي هاي شوي تراكمية موضوع ال regulation the lack of heroin story. So هذا الكتاب سنة 78 اسمه genetics and they are pro- they were proud إنه عندهم هذا الكتاب للتدريس. Okay just have a look. How was the genetics? Okay. بين مقارنة مع كتاب الجينيتكس اللي كنا نرسله، بس هذا سيمبل تكست بوك يعني حاولت أنا قدر الإمكان أختار سيمبل تكست بوك لأنه كان في عندي مشكلتين أساسيات. The contents which is great بهذا الكتاب من أروع الكتب والprice من أغلى الكتب. يعني مش هو أغلاها ولكن من الكتب الغالية اللي not affordable anymore بسبب إنه في عندنا كل في على الشحن بسبب الكورونا بسبب مافيا يعني هي راس ماليه بالنهايه انيويز بعد 20 سنه نكتشف شو القصه. سو السؤال اللي سالته هو قبل شويه انه هاو مايكرو اورجانيزمز ريجيوليت ذير بروتينز سينثيسيز اللي هو هاو ذي ريجيوليت ذيس بروتينز هذول انزيمز اوكي؟ سو اول ذي كويستشن وذ بيسك هايبوثيسيز لانه بسنه ال 50 لل 60 كان في عندنا او بالخمسينات والستينات كان في عندنا كويستشن او هايبوثيسيز In the energetic and metabolic expenditure associated with regulated gene expression, can we talk about the time? At that time, before Monat or Francis Jacobs, I think, no, there is regulation of gene expression, but they need experimental proof. So, Francis or Francis Jacob, Jacobs, Monat, whatever, can't say Jacob. اندري لوف هذول كل سنه كسر انا ما فهمتش كيف الاسماء بس انه آه لازم يكون في كريدت للناس اللي بتعمل الشغل فلازم نشيلهم. They actually showed that lactose operon او lack operon اختصار لها in E. coli transcriptionally regulated. What does that mean؟ هاي الكلمه مهمه جدا يا اخي. transcriptionally ايش يعني؟ يعني level of regulation is at transcriptional level. Transcription means we find a promoter of the gene, okay, and we have expression of messenger RNA. So the control of this process, either by activation or down regulation in Sermina is transcriptional level. So we control the transcription, switch on, switch off, on, off on the gene. طيب. نفس الخلية, the other level of regulation, and I have to do some transcription in the translation, so I have to protein. Okay? So you are controlling. Quantity of that protein, or at certain levels, هذا البروتين إذا كان إنزيم وبيشتغل بيحول المادة من A إلى B as an enzyme, you can control this gene by certain regulators. خدنا هذا الـ biochemistry. عندنا activators وعندنا 
inhibitors or inhibitors يشتغلوا على الانزيمز. So we have different levels of regulation. So the E. coli lactoferrin is basically controlled by transcription, or you are controlling transcription of that gene. Or in general, in bacteria, most of the genes we can say most of the genes are controlled transcriptionally. This is very important. هلا بالhuman لا القصة شوي معقدة أكثر في عندنا different levels of regulation, starting from the genetic structure of the gene or the genome itself. يعني كيف شكل الكروموسوم والدي ان اي هلا رح نحكي هاي الستوري بس مبدئيا احنا الكروموسومات موجودين عندنا على شكل او الدي ان اي موجود بالكروموسوم على شكلين يو كروماتيك اند هيترو كروماتيك انه ايذر كول بكثير مسكر على بعضهم مغلق الجينات او شوي مفروض لوز بحيث انه الجينات صارت مكشوفه الان عشان تعمل ترانسكريبشن او تعمل اكسبريشن سو وي هاف ديفرنت ليفلز اوف ريجيوليشنز كومبير تو ذات بروكاريوتيك 1 اور بكتيريا 1 So we will start to talk about transcription and control of gene expression that require DNA protein interaction. So if we control transcription of the genes, we need certain proteins to control this. So the control or the regulation depends on the presence of interaction of other proteins. فبدنا نفهم هاي القصه انه كيف هذول البروتينز بروح بيعملوا ريجيوليشن للجين وذيس از اجينست ليفوليوشن لانه بدك بروتين بالبدايه عشان تعمل جين اكسبريشن سو سيرتين بكتيريال جينز نيدد تو كونتينيوسلي بيرفورم روتين تاسك بنسميه احنا كونستيتيوت ترانسكريبشن او كونتينيوس ترانسكريبشن بالاضافه للجينز اللي بتصير لهم ريجيوليشن في جينات بالخليه هذول فور هاوس كيبينج ايش يعني هاوس كيبينج؟ بتضل الخليه عايشه شو بنسميهم هذول؟ Constitutive genes or constitutive transcription genes. Regulated genes. Constitutive expressed genes or constitutive transcript gene, transcribed genes or regulated genes. However, if we talk in a certain way, we can say all genes. You can open the tap widely or close it until you see some water is, is draining. بالتالي بدك تتحكم بكمية المي. هلا على جميع الأحوال المي ماشية يا إما بقوة أو ببعض. So but you can regulate it. Exactly. Okay. فهذول بسموهم constitutive genes. مشان نخرج من مأزق لأنه إذا بتقول إنه هذولا not regulated تقع في مأزق ثاني. No. They are regulated. But not regulated as these genes اللي هم بيشتغلوا under certain circumstances تحت ظروف معينة. Okay. فكلمة regulation موجودة بكل الجينز ولكن في جينات على baseline level بسموها or basal level شغالين. You can increase or decrease the expression of these genes. But these genes actually switch on switch off most of the time uh, for certain extent خلينا نسميه إلى حد ما. Some genes needed response to the change in the environment. They affect the lactose or the glucose. That's why they are called regulated genes or regulated transcription genes. It's the same thing, the same meaning. So you can control either initiation, the who hormone, at a level of transcription, or the amount of the protein that's going to be expressed. How can we do it? And we will finish asma, or the quantity. Okay. This is how we're gonna understand this today.
So the mechanisms for regulation of bacterial gene expression, how they are regulated. So you can control transcription level, the one initiation, so this is called transcription regulation. The other one is called post transcription regulation, and who are the amount here. لانه انت ممكن تكون انت وقفت الترانسكريبشن هون بس البروتين لازال موجود شو بدي اعمل؟ او المسنجر ار ان اي شو بدي اعمل؟ بعمل له كنترول اذا باي ديجريديشن اور مينتيننس اوف ذات بروتين سو ذس از كولد بوست ترانسكريبشنال ريجوليشن اللي هو ممكن يكون ترانسليشنال اور وات ايفر بس هو بوست ترانسكريبشن انت ما تحكمت بالترانسكريبشن تحكمت فيه بعد ذلك عشان هيك في عندنا تو ميكانيزمز هلا الترانسكريبشن ريجوليشن ات This level, we have what's called inducible transcription. We are not having been done genes. We have an induction to change the look. The lack of neuron. We have to put the lack of neuron. We have to do this. Repressible transcription. We have to do the repression. And the third, lack of neuron is about an inducible gene. The inducer is the one. The trip of neuron, like another of neuron, is repressed gene. هذا الجين بيشتغل بالاكتيفيشن وهذا الجين بيشتغل بالريبريشن اوكي اول اتينيويشن بسموها اللي هو التريبتوفان اولسو انذر اكزامبل اوف اتينيويشن اور رايب سويتش بسموه بروسس راح نحكي عنه بالمحاضره الجايه ان شاء الله هلا البوست ترانسكريبشنال ريجوليشن يو هاف ذا ماسنجر ار ان اي سو ام ار ان اي از جوين تو بي ديستراكتد لايك ذا رايب سويتش فور اكزامبل Or translational blockage, you will stop the translation of messenger RNA to protein. So that's why all of these processes, the whole RNA, all translation processes are called post-transcriptional. So we check the most important thing. I'm going to talk about transcription, either activation or inactivation. Here we're going to talk about messenger RNA or the translation process. I'm going to call it post-transcriptional regulation process. What I'm going to call the human or the eukaryotic cells. So. Most regulation genes of or uh, regulation of gene expression in bacteria is transcription. So they are most of them, mm -hmm. but we have some at post transcription or regulation process. Mm -hmm. Control results from interactions between DNA and binding proteins. So the control is depending on the presence of regulatory proteins. That's the gender protein at the gene. The post transcription mechanism is also important and it's present in eukaryotic cells and eukaryotic cells, but we will not go to discuss that today or maybe even tomorrow or the next time. Uh, just to explain what we describe is the following we have these genes A, B, C, D. Okay, on a division home. I'll give up the genes, I can switch on, switch them off on. Transcriptional control. There's no messenger RNA. Have a transcriptional control. ما تبقى شو بسميه؟ بوست ترانسكريبشن ممكن اتحكم انا بالترانسليشن اعمل له ستوب هون ممكن اتحكم ب البوست ترانسليشن اللي هو الانزيم نفسه از نوت اكتف ديو تو ذا بريزنس اوف سيرتن انهيبيتورز هذا كله عباره عن ايش؟ بوست ترانسليشن طب هو هذا كونسينتيس ذا اوكي سو However, there is a level of regulation. That's why we're having a discussion now, because you should take into account that Allah is regulated or not regulated. Basically, all genes are regulated. But we call them the genes that are just in constituted expression or regulated by being switched off, switched on genes. Okay? Good. Now, regulation is a matter of control, negative control or positive control. Let's see. كيف يعني نيجاتيف كنترول؟ انه في عندنا ريبرسور بروتين شو بيعمل؟ بوقف الجين بكل بساطه بوستيف كنترول اكتيفيشن اكتيفيتر سو يو هاف تو ليرن ذا فولوينج يو هاف ريبرسور اند اكتيفيتر البوزيتيف عباره عن اكتيفيتر النيجاتيف عباره عن ريبرسور سو اذا في عندنا ريبرسور لهذا الجين بنسميه نيجاتيفلي كنترول واذا عنده اكتيفيتر بنسميه بوزيتيفلي كنترول واذا عنده ثنتين Switch. If I have two mechanisms of regulation, we call it negatively and positively controlled. Okay, which is the case. We are going to discuss today. The lack of neurons. Okay. After which, we just need to move on. When we discuss all the details, we should be clear. 
اذا ما بتكتب يا ويلك من حالك المدسن كله بلا استثناء يعتمد على الهاند رايتنج مشان منه يطلع لك هاي نصيحه انا نصحتها اكثر من مره بس الطلاب ما بيسمعوش في ناس بيسمعوا والله انجز طيب مين هم الريكوسر بروتينز؟ بروت كاتيجوري اوف ريكوسر بروتينز They have negative control of transcription. I'm not going to inhibit the transcription. While activators or activated repressors actually, which is the repressor in measure, meaning the repressor that has no problem, binds the sequence on the operator sequence or a DNA sequence that's called operator. So, the activator or the repressor they bind side. Who is it? Operator. Operator. ولازم نكبر شوي شوي هاي الاريا لانه احنا موضوعنا انه هاو اي ريجوليت ترانسكريبشن ففي عندي هون منطقه قبل الجين كلنا بنعرف انه فيها بروموتر ايش البروموتر؟ المنطقه اللي من عندها بتقرر انه هاي بدايه الجين ونهايه الجين شو بنسميها؟ تيرمينيتر اوكي فبالتالي في بروموتر اريا عشان هيك بعرف انه هذا الجين، اذروايز بكون ما في له جين. اوكي؟ عشان هيك في عندنا سوبي جينز، جينز بتصير مش اكسبريشن بس عندهم هذول الاريا. بعرف شو بدنا نحسس كونكريت اريا. هلا البروموتر اريا هاي اي هاف وات كولد اوبريتر. هلا البروموتر ايش بسموه بروموتر؟ لما بعمل ريكروتمنت لفاكتورز بيجي هون ترانسكريبشن فاكتورز بتطبطب مشان اعمل ترانسكريبشن صح؟ عشان يسموه بروموتر، يو ار بروموتنج. هو بالتسوق الاوبريتر سيلف اوكي يو ار سويتشنج اون سويتشنج اوف ذا ذا اريا سو يو ها لوجيكلي ات هاز تو بي ان ذيس اريا اللي هو الاوبريتر فبالتالي الريبرسيف بروتين ممكن يرتبط هون سويتش اوف ذا جين الاكتيفيت يرتبط هون سويتش اون ذا جين سو ات ديبيندز ذي ار بايندنج اللي هو الريبرسيف بروتينز بلوكس ترانسكريبشن انيشيشن سو يو ار كنترولينج انيشيشن They can be activated or inactivated with interaction with other compounds. In all basata, the repressor protein can be used alone. As an example, this repressor protein can be used alone. This repressor protein has to be used to activate compound. Compound. You have to be used to be used to be used. كثير ريبرسورس بيعملوا ريبرسيشن للسيكونس بدون مساعد وفي منهم بدهم مساعد فعشان هيك احنا بنقول عنهم اكتيفيتد اون اكتيفيتد باي انتراكشن ويز اذر موليكيولز عشان نفهم بعد شوي كيف نمشي هلا ريبرسيشن بروتينز هاف تو اكتيف سايتس هذا الريبرسيشن بروتين اللي ارتبط هون له تو سايتس شو اول سايت منطقيا؟ دي ان اي بايندنج سايت او دي ان اي بايندنج دومين بنسميها والاذر سايت الستيريك دومين اللي هو ممكن يكون بالنسبه لنا مكان ارتباط موليكيول اخر او الطرف الاخر من البروتين وبالتالي الطرف اللي مرتبط بالدي ان اي بنسميه دي ان اي بايندنج دومين والاخر بنسميه الستيريك دومين هلا هذا الستيريك دومين اللي هو بايندنج اذر موليكيولز اور بروتينز بغير من الكونفورميشن تبعهم عشان هيك بسموه الستيريك بروبرتي الستيريك ات مينز ذات يو ار بايندنج سايت اور يو هاف بايندنج ا سايت عشان تقول افكت انذر سايت لا كيف ما راح يعمل بايندنج هلا قصه البايندنج هاي ستوري رح نحكي عنها بالتفاصيل شوي اكثر هذا البروتين عشان يرتبط في الدي ان اي فور اكزامبل ات جاست ريكوايرز ذيس دومين اللي هو دي ان اي بايندنج دومين مجرد ما ارتبط هون وي هاف اولسو اذر دومين هون ذات ويل تشينج ذا كونفيجوريشن ان اوردر تو بايند ذا دي ان اي هلا هون لا بحاجه لهذا البروتين او هذا الموليكيول عشان يعمل افكت يخليه يرتبط في هذا المكان فعشان هيك بسموه الستيري سو ات ديبندز اون ذا تايب اوف ريبرسور اور سم تايمز اكتيفيتر بس احنا هون بنحكي عن ريبرسور او نيجاتيف بروتينز نيجاتيف كنترول بروتينز هلا الالستيري الترز ريبرسور فانكشن بتغير الريبرسور الستيري كيفك ايذر اكتيفيشن اور ان اكتيفيشن زي ما حكينا يعني هون في الحاله هاي مثلا هذا الكومباوند ارتبط بالريبرسور وخلاه يرتبط في الاوبريتر اريا. In other examples it will not called co-repressor. Okay? It can be called inducer لانه بيعمل انهبيشن للريبرسور. So 
the repressor protein undergo inactivation of their DNA binding domains results of allosteric plateau كل هاي القصة معناها كلمة واحدة في عندنا مولكيول اسمه انديوسر برتبط بالمولكيول مثلا هذا اللي كان برتبط لوحده زي اللي ذا لان في عندهم دي ان اي بايندينج دومين هون الستيريك دومين بدي اسميها هلا في عندي هون انديوسر ارتبط فيه شو عمل فيه؟ ان اكتيفيشن فبنعيد ترتيب الكلمات الان الانديوسر وين مرتبط؟ الريبريسر اللي هو ار كبروتين وين مرتبط؟ الريبريسر الانديوسر وين مرتبط؟ على الريبريسر الان الريبريسر مرتبط لوحده بس اذا جبت مولكيول ثاني منعه من الارتباط شو صار اسم المولكيول الثاني؟ الانديوسر الجين نحن بنفكر بالجين Induces the gene function, but it suppresses the repressor. واضحة؟ واضحة. طيب. Okay. هلا في حالات أخرى في عندنا co-repressor. وين co-repressor بهذا الاكزامبل؟ اللي فوق. شو عمل هذا المولك compound؟ خلى الريبريسور يرتبط. وبالتالي في عندي co-repressor ساعد الريبريسور وفي عندنا inducer. خلى منع exactly okay so this is the example this is the repressor protein that binds the operator وإذا ارتبط على الأوبريتر كأنه بيعمل مطاف جدار ليش؟ لأنه أنا بدي عشان أعمل ترانسكريبشن شو بدي؟ بدي أجيب بروتينز و ار ان اي بوليماريز وين ارتبطوا؟ بالبروموتر بالبروموتر وبالتالي أنا هون شغلت المنطقة بالبروتينات صار اسمها ريبريسورز اوكي هلا الريبريسور هذا اذا ارتبط فيه بروتين اخر او مولكيول ومنعه من الارتباط بالاوبريتر شو صار اسم المولكيول هذا؟ انديوسر اوكي ان انذر اكزامبل الكوربريسور ساعده على انه يبقى في الاوبريتر اريا اوكي فصار اسمه كوربريسور اذا شلنا الكوربريسور وي هاف ترانسكريبشن فبالتالي المنطق بقول او السيمبل ستيتمنت اللي بقول انه اذا في عندي انديوسر ذا جين ترانسكريبشن از اكتف اذا في عندنا كوربريسور Is inactive transcription. Inactive, okay. Absence of co-repressor. Active. Active transcription. As simple as that. So just remember this diagram or this figure. Okay. And the positive control. Not the inducer or active. We need active or sorry, co-repressors. We need activator proteins. Okay. So the activator proteins are responsible for the activation of the gene transcription. Bind and facilitate RNA polymerase binding at promoter. Initiation transcription. وبالتالي من جهة أخرى تماماً مش علاقة بالريبريسورز في عندنا أكتيفيتر بالعكس وبيفتو من أكتيفيتر. لأن في هون RNA هول اللي هو العلامة الفيروس will bind the promoter area by the presence of activator. If you have activator. بعض الجينات عندهم. التو ميكانيزمز هلا متى بتشتغل هاي ومتى بتشتغل هاي نفصل نحكي عنها بتفاصيل بسيطه بالمناسبه سو اكتيفيتر بروتينز هاف دي ان اي بايندينج دومين فور شور دي هاف تو ريكوجنايز ذا دي ان اي سايت السؤال بيطرح نفسه لمين محمد؟ مين علي؟ لمين محمد لمين كيف؟ في احمد احمد اي احمد تفضل دكتور هلا شو اللي بيخلي هذا الاكتيفيتر او الريبريسور أو الريبريسور مع الكوربريسور يرتبطوا في هذا المكان. ليش ما ارتبطوا هون؟ ما هو كله بالنسبة له نتذكر إنه هذا دي إن إي. إي تي سي. له كودينج معين خلاص. كودينج. سيكونس. سيكونس أوف كودينج. أوكي. سو وي هاف سبيسيفيك سيكونس ذات هاز تو بي ريكوجنايزد باي ذيس بروتينز. بالتالي الأمور مش عشوائية. وي هاف أورجنايزد بروسيس هون بترتبط هون بتشتغل بالوقت الفلاني بوجود الطرق الفلانية. أوكي. So the action of the positive control. How the positive control is meant? Activator. Activator. How they work? So we have two modes of action. Okay. The first mode, the DNA binding domain, is inactive until an allosteric effector compound binds the activator protein. So how is it? 
as simple as that. Okay, the molecular, the mechanistic catheter valve, the imagination. So this is the gene. There is no transcription, and this is positively controlled gene. This is the activator. It cannot bind the promoter yet or operator yet. Okay. Once you have a vector, there is transcription. Should a vector or vector? Activation. Use. 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 The repressor, they have inducer, co-repressor. Men is in home domain. Inducer, active gene. Co-repressor, inactive gene. The ligo bingo is in transcription. The ligo bingo is in transcription. Vision home. The activator. It's a good idea. If there's an effector, there's a transcription. If there's an inheritor or activator. No transcription. So we tell it's not there. There's an effector or there's an inheritor. These are used with the activator. والانديوسر والكوربريسور انديوسر مع مع ريبريسور مع ريبريسور ففي عندي ريبريسور وعندي اكتيفيتر ريبريسور والانديوسر كوربريسور هون في عندي افكتور انهيبيتور از سمبل از ذات فانت لما بترسم بتدرس بترسمهم لحالك بس بتتذكرهم اوكي سو ذا ريجيوليتوري دي ان اي بايندينج بروتين بشكل عام سواء كانوا بوزيتيف اكتيفيتر او نيجاتيف اكتيفيتر بروتينز هاف امينو اسيدز ويز سايد تشين ذات اسوشيت ويز نيوكليوتايد بارتيكيولر دي ان اي سيكونس سو ان اوردر تو بايند ذا سيكونس وي هاف تو هاف سيرتين امينو اسيدز بهذول البروتينز عشان يمسكوا بهذاك السايد اوكي سو عشان هيك بنسميها دي ان اي بايندينج دومين جزء من هذا البروتين يتعرف على الدي ان اي سيكونس بس مش اي سيكونس سبيسيفيك دي ان اي سيكونس Usually, there are two protein segments contact the DNA. إيش معنى هذا هذا الكلام? Most of the time, إنه regulatory protein سواء كان inducer أو sorry إذا كان repressor or activator is consisting of two protein segments. بمعنى آخر ممكن يكون two proteins مع بعض أو protein واحد بس في عنده two segments in order to bind the DNA. Why is that? Because they found the following. هلا اذا كان تو بروتينز بيكون دايماريك برايماريك تيتراماريك او اوكي هلا اذا كان بروتين واحد بيكون في عنده مور ذان ون دومين بنسميها هذا الفرق بين انه يكون تو سب يونتس او ون سب يونتس فاهمين هاي القصه؟ اه فاهمين لانه اونلاين ايجوكيشن بطلت تحكي فيها هلا البروتين اذا كان هيك هذا ون سب يونت بس عنده هون دومين هون عنده دومين هلا في بروتينز تو سب يونتس ممكن يكونوا يعني هذا الجزء يكون دومين وهذا الجزء يكون دومين او هذا دومين وهذا دومين حسب حسب السيكونس وين تتفق حسب تعريف المكان بس احنا نبسطها هذا يعني نقول هيك هلا هذا دومين 1 وهذا دومين 2 ممكن يكون هذا دي ان اي بايندينج دومين وهذا فيكتور اذا بدك او ممكن يكون انديوسر او كوربريسور دومين بنقول دومين مرتبط بشيء اخر فات ليست يو هاف تو هاف ايذر تو سب يونت اور تو دومينز ان ذا سيم بروتين هلا اذا كان تو دومينز هذول او تو يونتس زي بعضهم شو بنسميهم؟ هوم دايما اذا كانوا مختلفين طبعا واذا كانوا مختلفين يكونوا هيتيرو انا راسمهم عمدا مختلفين لانه يوجوالي ذي ار ديفرنت ان اوردر تو Work as regulatory proteins. Hala structural feature of the DNA binding proteins and target DNA sequence. No, an other. This protein, what are its properties? What are its sequences that are involved in it? Most of these proteins consist of helix pair and helix. So I'm going to explain the story. They consist of helix, pair, and helix. Hala protein structure. And this is homodimer protein. We have two subunits identical, and each subunit consists of helical pair helical structure. It is alpha helix. بس شايف راسمين هون على شكل سلندر ستركشر اوكي فمعظم البروتينات اللي بترتبط بالدي ان اي ذي هاف ذيس ستركشر هيليكس تيرد هيليكس 
and usually they are dimers. قصة مع الترانسكريبشن فاكتورز هذول او قلت لكم بروتينز هاو ذي ديسكفر انه ذي هاف او هاو وي ديسكفر ذات دي هاف موتيفز اللي سميناهم بالبيكن هيستوري موتيفز ايش الموتيفز؟ او السوبر سكندري ستركشرز احنا قلنا اه احنا بنعرف انه البروتينات لها ليفلز اوف ستركشرز برايمري اللي هو السيكونس سكندري صار هيليكس او بيتا شيتس بعدين تيرشري صار عباره عن ون يونت لها 3 دي ستركشر هلا لقوا بينهم انه في ستركشرز تو سكندر تو سكندري ريبيتد از ستركشر يعني موجوده في اكثر من بروتين اوكي بس مش تصنف هي برايمري اور سكندري اور تيرشري سو ذاتس واي ذي كول ذيم سوبر سكندري ستركشرز اور موتيفز بالاكل اوكي اند وي هاف تو هاف سبيسيفيك سايتس هاي نسميها احنا ريكوجنيشن هيليكس، ذا اذر هيليكس از ستابيلايزنج وان، ليش؟ عشان تعمل ستابيلايزيشن للدايمر بروتين، اوكي؟ شو مواصفات السيكونس اللي بنرتبط عليها بالدي ان اي؟ الانفيرتيفيتي. فروم 5 to 3 عشان هيك بسموها inverted repeat بمعنى اخر تي جي تي جي تي جي اند سو اون هلا اجين تي جي تي جي تي جي بزبطش اقراها جي تي جي تي لانه انا لازم اقرا دائما من وين؟ من 5 to 5 ذا اورينتيشن مهم جدا بالنسبه للدي ان وبالتالي هذا الاستركشر اللي هون بيعمل كونفورميشن بالدي ان اي يسمح انه هذا البروتين او هذا المكان اللي البروتين يرتبط هون شو رح تفرق معه اذا هم certain repeats in the middle اللي هم الانفيرتد ريبيتس they will make certain configurations ايش يعني؟ grooving specific the sequence هذول بحيث انه بكون بوكيت لمين؟ للبروتين بالتالي وجود سيكونس معينه هون ما راح يخليه زي اي ريجولار دي ان اي راح يعمل له كونفيجريشن بحيث يعمل جروبس شو هو الجروبس اصلا؟ سمعتوا فيهم الجروبس دي ان اي ستراكشر هذول بسموهم جروبس هذا ماينر جروب وهذا شو اسمه؟ ميجر جروف ميجر جروف المسافه الكبيره بالدي ان اي هي الكال ستراكشر والماينر المسافه اللي قبالها من الجهه الثانيه تكون ماينر فعشان هيك بنسميها ميجر اند ماينر جروف اوكي سو وي هاف هير انفيرتد ريبيت انفيرتد ريبيت ذات ويل ميك سيرتين كونفيجريشن للدي ان اي كونفيجريشن بيساهم بانه هذا البروتين يرتبط بهذا المكان نوت اني اذر بروتين لانه هو اصلا عنده سبيسيفيك امينو اسيد سو بيسيكلي وي هاف تو هاف Specific amino acids and what's called direct repeats or inverted repeats in the DNA structure. Hello, we're going to know the structure of the protein has term in general. Yeah, it has a statement form. It's not that significant information or not. But then, if you take a look at the lecture and you go back just to studying the slides, it will be completely understood without any struggling. Of mega minds. Okay. Uh, another tool is the animations. I will be asked to do the YouTube. I will try to get some videos explaining how these lack of neurons or regulation uh, are working. So our major story is to talk about lack of neuron system. But this is more operon. Operator. Pigment operator. They assume. They assume that this kind of genes, those who are genetically regulated by this mechanism, can be an operon. Fish. The word "operon" has become to refer to a group of genes controlled by an operator mechanism. It is a group of genes. Not single gene. عشان يسموهم 
operon عبارة عن system so lack operon inducible operon controlled by negative and positive control بسميناهم repressors و activators so group of genes or cluster of genes undergoing coordinate transcription regulation كلهم مع بعض سينهم transcription control they are known as operon لأنه they have the same regulatory region وبالتالي الجين اللي كان هون سميناه جين كم جين ورا more than one جين وبالتالي هذا ال operator area is controlling more than one جين in order to be transcribed طيب أنا بصير ألزق الجينز مع بعضهم مش لازم كل جين شيلوا بروموتر كل واحد بروموتر تيرمينيتر يعني مش كل بروموتر في اوبريتر اكزاكتلي exactly. عشان هذول جروب لهم اوبريتر واحد سو ذات واي ذي ذي ار كولد اوبرونز طيب فالاسم مش ده مش ده دلاله معنويه يعني معنى حرفي له الاوبرون عباره عن مصطلح صار لمجموعه من الجينز لا اوبرون صار اسمه لانه في عندنا تريب اوبرون هيس اوبرون في ماني تايبس اوف اوبرونز is responsible for producing three polypeptides needed for the use of lactose linkage هذا الاوبرون او مسؤول عن ثلاث جينات مسؤولين عن صناعه ثري انزيمز لهم علاقه باستهلاك اللاكتوز اللي هو سؤالنا اللي بالبدايه ليش انا بدي استهلك او بستخدم استخدم الجلوكوز او الجلوك الجلوكوز او اللاكتوز بالغذاء تبعي مين اوفر مين احسن وكيف الخليه تعمل ريجليشن لهذا البروسيس لما نجاوب على السؤال اذا عندي جلوكوز مش راح اشغل لاكتوز اوبرون او لاك اوبرون راح اعمل له ايش؟ سبريس ذاتس ات اذا في جلوكوز ولاكتوز شو بدي اعمل لللاك اوبرون؟ سبريس طوالي بفكر بالنيجاتيف كنترول السبريسر سبريسر تمام؟ اذا راح الجلوكوز بدي في سبريسر اوكي في اكتيفيتر كود وورك ات ذا سيم تايم So, lacoperon is inducible operon system induced by inducer as well. We have an inducer compounds besides the repressors. The repressor is responsible for switch off the gene. The inducer switch on. We have finished the repressor. We have finished it. 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 Okay. So. بدنا نستخدم شوية مصطلحات بالجينيتكس، هذول راح تشوفوهم كثير بالجينيتكس احيانا بشوشوا بس مشان نبسطهم. لما نشوف كلمة أي كلمة لجين أو اختصار وعليها بلس معناها إنه هاي البكتيريا عندها لاك بوزيتيف فينوتايب كان جرو اون ميديا كونتيننج لاكتوز. يعني البكتيريا تستطيع استخدام اللاكتوز شو بنسميها لاك بوزيتيف واللي بتقدر ايش؟ لاك نيجاتيف لاك نيجاتيف يعني لو حط لها لاكتوز ضغط عليه راح عندها ميوتيشن عندها مشكلة بس المشكلة وين؟ نوبادي نوز وين؟ بهذول الجينز اوبريتر بروموتر جين اذر جينز اور لاكتوز They do this by producing gated channel هلا بدي اختصر هذا الكلام براسي مرة عشان استخدم اللاكتوز what I have to do as a bacteria first of all transportation of lactose from the media فلازم يكون عندي transporter فبالتالي اول شغلة بدي اعملها اوفر transporter فهذا جين مسؤول عن ترانسبورتيشن اسمه بيرميز. The other gene او the other enzyme اللي هو conversion of lactose to allolactose. في عندنا انزيم ثاني اسمه بيتا جالاكتوسايديز. كم جين صار عندي لازم يشتغلوا؟ اثنين تو جينز. The third gene عشان يقسم لي اوكي. The بيتا جالاكتوسايديز again so we have another gene. The بيتا جالاكتوسايديز again will make what's called break of a glycosidic bond. لانه جلاكتوسايديز انزيم بعطينا جلوكوز وجلاكتوز انا بقدر استخدم الجلوكوز وبقدر استخدم الجلاكتوز تحول الجلوكوز مره ثانيه واستخدم مصدر الطاقه عشان هاي العمليه بتغلب اذا في عندي جلوكوز ما تشغلهاش بالمره كيف ما تشغلهاش بالمره؟ اصنع شيء بيرميز بلوك لما بفوت شو؟ بيتا جلاكتوسايديز بلوك ذاتس ات هذول تو ميجر جينز مسؤولين عن الميتابوليزم ذا لاكتوز سو ذاتس وات البكتيريا داز اكشولي ان اوردر تو ريجوليت ذا ميتابوليزم اوف لاكتوز هلا البكتيريا اللي ما بتقدر تستخدم اللاكتوز بنسميها اللاك نيجاتيف فينوتايب اند اور انديوسر ان ذا ستوري از اللولاكتوز تمام في عندنا ريبريسور وفي عندنا انديوسر شو بيعمل انديوسر؟ 
بالنيوسد ترانسكريبشن We have described the structure of the lacoperone, the specific structure of the genes that are controlled by that same operator. But we have to consider the following. In the promoter area, you have RNA polymerase binding site. We have operator area, it's a lab O, then operator. And we have another site, it's called CAP cyclic AMP region. And in the third market, the multi-lot of operon or multi-lot of control, we have to consider them. The promoter, you have a kind of RNA polymerase. Lab operon, who are our operator site. The cap site, you have another site here in the same sequence of the promoter. All of them overlapping each other. What is the overlapping? And the one that comes from the proteins, we have the same thing. The distance of the protein is the same as the distance of the other. So all of them are in the same place. Okay. How they look like? Of course, we have three genes: ZYA. Al Z is responsible for beta carboxylase synthesis. Y, the permease, which is used for transportation. You remember? And the third one is A, transacetylase enzyme, not not related to lactose metabolism. It could be related to another regulation process in the metabolic pathway, but not in the in this pathway. So they are transcribed as single polycystronic messenger RNA. So we have one messenger RNA that's called polycystronic. Is it polycystronic? Then it's a three different proteins, the same messenger RNA. So it's polycystronic, right? And we have a gene that is called LAC I. Okay, not a part of the promoter. The operon is made up of three: promoter, operator, cap site, and three genes here. هذا كله اوبيرون وفي عندنا منطقه هون قبليه اب ستريم فيها جين اسمه لاك اي لاك اي جي نيكست تو بات نوت بارت اوف لاك اوبيرون سيستم اوكي شو بيعمل اللاك اي؟ اسمع ريبرسون في عندي جين متوقع انه يكون شغال دائما ولا سويتش اوف دائما هذا الجين الاي سويتش اوف دائما يكون راح يكون في ريجوليشن هو ريجوليشن بس هذا الجين متوقع يكون دائما شغال ولا دائما مطلوب بعدين يشغله دائما دائما شغال ليش دائما شغال؟ لانه بصير ريجوليشن بصير بعدين انه هل يرتبط ولا لا؟ بالضبط احنا وظيفتنا الاساسيه اصلا انه هذا الجين يضل سويتش اوف عشان يضل سويتش اوف لازم بدي ريبرسور على طول وبالتالي هذا الجين كونستيتيوتيفلي اكتف ذات برودوسز ريبرسور بروتين طب ليش سموه اي؟ ليش ما سموه لاك ار؟ كود بي لاك ار بس لانه انهبيتور ذا سيم اكسبرشن فالاسماء دائما مش ما لهاش تفسير منطقي يقول والله اسمها هيك اسمها هيك، احيانا تسمى arbitrary يسموها. اوكي؟ سو ذيس جين از اكتف اند كونستيتيوتيفلي اكسبرس عشان يضل هذا السويتش اوف. لما بصير في عندي لاكتوز تختلف الستوري. اي هاف تو انترفير وذ ذا اكشن اوف ذا ريبرسور، لازم اتدخل الان. او الان الجين دايسكشن راح يكون كالاتي. الرسمه المعقده هاي واللي احيانا اذا بتروح على الداتا بيزز اوف جينز بتطلع عليها انا احيانا بصير لي صداع راح اطلع عليها مثل الشيطان على كلها اكسونز واوبريترز لان انا بدور على سيكونسز معينه عشان اعمل امبليفيكيشن بالشغل تبعي بس بعدين بتقول ايش ايش تعملت؟ دايسكشن للسيكونس عشان صار في داتا بيزز ممكن تكون احد مشاريعك المستقبليه انك تعمل داتا بيز لجينز معينه مرتبطه بامراض معينه فكل ما تخص العلم كل ما تخص اوبرتشنيز اكثر هلا الجين هذا اذا بتفتح هذا الكتاب إحدى الرسمات للجينز لما كان إحنا نحكي ب 78 يعني شوي لسه مكتشفين الـ DNA قبل 20 سنة وغلبين حالهم بالرسمات 
just to imagine, and I cannot type in just. احنا الان بنحط صور ملونه للكروموسومز هذا كان الفايبنج على سبيل المثال بس انا جست از ان اكزامبل اوف ذا ليفلز اوف ديفلوبمنت في الجين ريس دوورتين حاطين عليهم دي ان اي هلا اذا بتروح بتطلع على نفس الاورجانيزم هذا بتطلع على السيكونس يو ويل فايند ذس دي منطقة الريجليشن حكينا عنها من اللوك هون طيب منطقة الريجليشن شو فيها؟ اوبريتر اوبريتر اوف والبروموتر بروموتر والكاب بايدنج سيل تمام؟ وسعناها هي المنطقة هاي تبعت الريجليشن اوكي هذا أول الجين من هون اوبريتر بروموتر كاب سايد هاي كلها عبارة عن ريجليشن مع الجينز بسميها اوبريتر اوبريتر مش اوبريتر لا اوبيرون كان لانه يعني كله بتشغله يعني سويتش اون سويتش اوف لكل ستوري من هون وكل الجينز هذول اللي احجامهم مختلفه طبعا كلمه 3072 بيس بير قديش طول بيس بير احنا ما بنقيس بالصنف بالانجستروم بنقيس بعدد البيسز بالنسبه لي يعني اوكي سو ذيس از ذا سيكونس او سبيسيفيك سيكونس اكشولي في شغله مهمه جدا هون في عندنا بلس 1 مكان المجلات بعثها لوين؟ لمحكمين. فالمحكم انتبه انه هاي الرسمه انا شايفها. الفيجر هذا المرسوم هاي البيبر انا شايفه. دقدس ورا الموضوع اكتشف انه سارقها. بطريقه اخرى ومفبركها بسميها فابريكيشن. فالان فتحوا لجنه التحقيق بعث للمجال الريفيور انه هيك هيك فتحوا تحقيق بكل النشرات تبعته لقوا انه في حوالي اكثر من 50% من شغله مسروق فابريكيتد. بيعمل له فابريكيشن هو بيبرر انه انا ثيوريتيكال بس لقوا انه فابريكيشن مو ملايين عليه شو كان قرار الجامعه؟ مستقيم تمام؟ هلا لو عندنا لو 
توجيه في فرق الادارات لو عندنا الفيسبوك بيعرف الصحافه بتعرف بيطبخ وين ما كان هلا لانه هو لسه امام انه ممكن عمل هذا الشيء اللي مبرر ما مش مبرر المصيبه الاكبر مش بالفيسبوك وهذا الطلاب بيمارسوه بالمناسبه وانا مستاء جدا من الطلاب من هذا الفرق انه في كومنتس يا جماعه بتسوي باليوتيوب ما حدا بيحكي على كليته ما حدا بيحكي على بلده هي مؤسسه وطنيه بتصير تحكي على مؤسساتك الوطنيه احنا الفيسبوك تبعنا بشوف كل العالم لما تقول انه في غش كل العالم في غش ترى فيش داعي تقول صار بالامتحان الفلاني غش او الدكتور الفلاني بيزيد علامه او بيزيد علامه هذا بضرب يعني خاصره التعليم العالي بالاردن فكونوا واعيين الله يرضى عليكم انا بتمنى كل الطلاب يسمعوا لي اليوتيوب مش حاضرين ما بصير كل شيء انت مستاء منه شخصيا كلنا تعرضنا تعرضنا للظلم يعني العبد اللي اوقف من داخل بحكي لكم قصه حياتي كيف مراحل تا وصلت لهون يعني اعجيب فيها بالنص بس بدك تسكت مش تسكت لانه انت ضعيف لانه في اشياء فيها مؤسسات بلد مؤسسات دوله فيها يعني بصيرش كل شيء تحكي فيه في فساد اه بس بصيرش كل ما هذا على الفيسبوك الف سنونه والفساد والاردن صورتنا بصير مشوه قدام العالم اوكي آه اذا في مشاكل بالبيت بتطلعش بتقول امي ضربت ابوي او حكت على ابوي قالت له جدا ما بنحكاش هذا الحكي احنا كله هذا بنسويه عمر انا بقيس لك اياها كيف الحساسيه ما ما بتنشر غسيلك برا احنا غسيلنا وغسيل جيراننا وكذب وصح كله فورورد ومنعلم هاي مصيبه يا اخوان احنا في عندنا مشكله بهاي الشغله لازم نوقف الله يرضى عليك مؤسستك ما بتحكي عليها بلدك ما بتحكي عليها الفساد موجود واول فاسدين احنا مثلثي كل بلا فاسد بس بقلب بس يعني بس بعدين بنصير ماهرين بنصير بروفيشنال لما بنكبر شوي في امثله لا يعني ما في حكاش الا مجالس داخليه بس الشاهد بالموضوع لو هذا الساينتست كان بجامعه من جامعاتنا او من مؤسساتنا كل قوانين المؤسسه بتتغير بغيروا بجيبوا هيئه الفساد بتحط قوانين كيف بدنا نقاوم انه يصير في عندنا شغله زي هاي العلم لا يجرم لا يخون هذا شخص غلط حاسب وهذا بنزيد كل العالم ليش التريليونز اللي بتنصرف بالان اي اتش بامريكا كلها ديسنت وصحيحه برجع احكي لكم عن قصه اخرى عن بيبر نشرت في نيتشر بعدين صار لها ريتراكشن لانه بالاول هم مضطرين يصدقوا هذا العالم لانه اشتغل الشغل ورجعهم بس بعدين تبين في كونتامينيشن سم هاو فعشان هيك انه من هاي الحادثه يو هاف تو ريسبكت الاوبينيونز بعدين انت بعدين بتفنن انه صح او غلط ماني ييرز ليتر دي ديسكفر ذا رايت ستوري انه الثيوري تبعت او اكشولي اكسبيرمنتال بارت تبعه صحيح انه في عندنا كونسيستنسي بروسيس اوكي هلا هون هذا الجين ملوش علاقه بالاوبيرون اللي هو باللون البيربل هون كبير شوي بس معنا ريبرسر بروتين توكس لايك بيج 1 از لاك ريبرسر بروتين اوكي سو الفانكشن تبعه انه يكون ترانسكريبشنالي اكتف اور ان اكتف ديبندنج اون ذا بريزنس اور ابسنس اوف ذا ريبرسر بروتين اند اتس ان اكزامبل اوف نيجاتيف كنترول هاو ات وركس ذا لاك جين اكسبرسنج لما بقول اكسبرسنج معناها بصنع ريبرسر اند ات ويل بايند اوبريتر سويتش اوف لانه هون المكان تبع ارتباط الار ان اي صار نوت افيلبل بالنسبه له ذيس از جاست كارتون ديمونستريشن هلا بعدين اكتشفوا انه هاي المنطقه اذا بتعملها دايسكشن بيطلع في عندك اعاجيب اخرى اوكي بجوز تاخذ عليها اضافه جائزه نوبل لانه اكتشفت هذا وبالتالي الساينس لا يعتمد على اول رسمه رسمناها او هون والله ها حلوه هاي فكره انه في عندنا اوبريتر ففي سنه من السنوات كان تكست بوك بحكي بس عن هاي القصه بعدين ليتر بصير في عندنا شيفتنج بالتكست بوكس للمعلومات انه مش موجوده. اوكي هلا هذا الريبرسر بحاجه الى اند يوسر عشان نعمل ترانسكريبشن اكتيفيشن از سمبل از ذا فولو يعني هذا الكلام الموجود هون از جاست سمبل ديمونستريشن اوف ذا فولو ذا سيم ريبرسر بروتين اف وي هاف لاكتوز بالميديا ودخل اللاكتوز سو ذا لاكتوز ويل بي كونفرتد تو قالوا لاكتوز which means انه في عندنا some amount of beta galactosidase it's not completely switched off we have we have certain level okay and they assume برافو على الكلام صحيح ولا لا but they assume انه هذا الريبرسور لما بيرتبط هون sometimes it it is, it is detached from the from the ايش يعني؟ بيرتبط 
بتلاقي بيسمح احيانا انه يكون عندنا ليفل معين من البيتا جرافتوسايدس ليش البيتا او البيرميس ليش؟ عشان هون انا عشان احصل على اللولاكتوز بدي انزيم انزيم اخر واحد يدخل واحد يعمل له كونفرجن فبالتالي الانديوسر في القصه تبعتنا مين؟ اللولاكتوز وما دام انا اصلا الالولاكتوز بحاجه للانزيمز الموجودين هون طب مين سبب؟ معناته في عندي سيرتن ثينك هير ان ذا ميدل ريجيوليشن I couldn't understand, but I can explain somehow. I'm talking to the scientific community. And we have basal line of expression or minimum level of expression of this gene that will convert lactose to allolactose. And allolactose is a product of the inducer, part of the repressor, and part of the inhibitor, the operator. So you will have transcription activation. So a repressor is expressed by I. A repressor is a product of, oh sorry, the inducer is a product of allolactose. Understand? اخر شغله بنحكي عنها هسه عشان لما تروح تعرف الدروس هلا قلنا انه الجين نيجاتيفلي كنترول باي ريبريسور صح؟ اوكي هلا طيب بوزيتيفلي كنترول معناته في انت انا اكتيفيت اوكي اوكي سو وي هاف بوزيتيف كنترول باي كاب بايندينج سايت ان ذا لاب مش قلنا انه في الجين تبعنا كاب هو منطقة بسيطة كاب بايندينج سايت في عندنا كاب بروتين اوكي بحاجة للسايكليك اي ام بي عشان يصير اكتف ويرتبط بهذاك المكان اوكي الى هذا هو هذا البروتين والسايكليك اي ام بي بيرتبط فيه عشان يقدر يرتبط بالكاب سايت شو بصير بالاكترون؟ اكتيفيتر هو اكتيفيتر صار الكاب طيب شو صار بالجين؟ صار ترانسكريبشن ترانسكريبشن از سمبل از ذا هذا بوزيتيف اكتيفيشن طيب هذا البوزيتيف اكتيفيشن او البوزيتيف كنترول ليش ما كان شغال من اول؟ ريسبشن لانه في عندي جلوكوز والجلوكوز بقلل من كميه سايكليك سايكليك لانه الجلوكوز شغال بالتالي الجلوكوز بقلل كميه السايكليك ام بي بمنع الاكتيفيشن نشتغل. لما بخلص الجلوكوز سايكلي ام بي موجود او بنزين الادرينال سايكليز انزيم اسمه مرتبط بالكاب وبعدين بيعمل اكتيفيشن بالتالي عشان تشغل الجين بفل اوبريشن سيستم اول شيء بدك تشيل الريبريسور وتخليه يشتغل كومبليتلي بهاير ليفل وتشغل الاكتيفيتر الاكتيفيتر سويتش اون سويتش اوف ديبندينج على السايكلي ام بي فانت عندنا تو ديفرنت ميكانيزمز ذات كنترول اللاب اوبيرون للمره الجايه رح نحكي عن الميوتيشن اللي هو الهاير ليفل اوف ستادي نشوف الميوتيشن شو بصير ان شاء الله ان شاء الله